Yes. Oké, okay, nou, laatst week het ek bedien oor, uh, uh, goed, toet ek die woorde gebruik, soms een victim, meestal een volunteer. Nou, ek gaan nou nie vraag om jylle handen op te steek nie, maar vir die van jullie wat nie laatst week hier was nie, ek vertrouw van absolute harte jullie die boodschap gekyk, want dit was, as jylle om nie gekyk het nie, kan jullie nou nie vandag bijwoon nie. Nee, ek joke niet. Maar onthou, laatst week het ons gesê, soms een victim, ek onthou my woordspeling, het was nie altyd een victim of nooit een victim nie, maar die uitdrukking het gesê, soms een victim, maar meestal een volunteer. Goed, en die uitdrukking die afgesluit met die woorde, as ons nie in het gedeel oor die gees mens, God het ons gemaakt, nou ek begin nou somme, uh, klaar om met, as een inleiding wil ek net weer in sê, jou gees is gereed. Jou gees is weer geboorde. Goed, so as jy nou doodgaan, gaan jou gees hemel toe. Jou gees is gereed en niemand, niemand die duivel kan niks doen om ons uit Godse hande te, te ruk nie. Dank die Heere daarvoor, is dit die goeie nies. Amen. Nou kom ek net vir jy een getuinis gee wat meeste van jylle baie goed ken, maar wat na die tyd laas week, toe denk ek net pleks ek die getuinis net gedeel het gelaas week om uh, net vir jy te vertel van die diepte en die echtheid en die waarheid van wat ons voorstaan, dat jou gees is dit wat wedergebore is, en soos Irina nou gelees het vir ons, ons siele is in een proces van vernieuwing en verandering, uh, die mooiste of die beste uitdrukking wat ek kan gee rondom dit is, wedergebore, geboorte is een eenmalige proces. Ek glo ons allemaal is eens daarmee, uh, uh, bekering is een dagelijkse proces, stem jy saam, ons bekeer, ons, ons doen nog sondes, maar ons is in een proces van vernieuwing en groei, nou goed, maar, um, Floyd McClung, ek het baie die getuinis al gegeen, maar ek moede, ek wil het vandag gee weer, as een krachtige getuinis, van dit wat ons, laas week en vandag, en as die heren wil, volgende week bedien, nou my thema is vir vandag, is erfsondes, in perspektief, deel 1, dit is eindelijk, laas, is eindelijk deel 2, want laas week was deel 1, maar kom ons nie sê maar nou net deel 1, goed, erfsondes, nou, Floyd McClung, toe ek een keer by uh, netwerkconferentie was, in die kaap, toe getuig hy hierdie, en uh, hy vertel van sy ma, hy is, hy is in die kaap, en sy ma, want hy is eindelijk een Amerikaan, en sy ma bly in Amerika, en hy is nou op pad Amerika toe om, vaar te gaan kijken om so'n bykie is uh, 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 te vat en toe hulle daar kom, nou weet hy wat Floyd is, dis die laaste keer wat hy sy eie moeder gaan sien want sy ma is diep in die neentigs en sy is op Alzheimer's op haar meest gevorderste plek so dit was vir, vir Floyd een baie seer of baie traumatische oomlik toe hy in daar die ouwe thuis instap in Amerika en hy in die kamerkie waar sy eie moeder is. En hy wat Floyd is, luister gauw mooi, vertel, hy is die product van hier die ma wat hom in die koninkryk ingebid het. Hy het vertel sy ma was een bidder gewees. So as hier die vrou gebid het, dan het die jimmele in beweging gekom en ek krijg sommer net, ek meen, dit is nie kostbaar van die, van een moeder wat bid nie, maar hy vertel, toe hy daar kom, toe, hy het een broer, en hy sê, hierdie vrou sê vir hom, good morning sir, hy sê, toe is nou al klaar erg, laat sy eie ma vir hom sê sir, sy sê nie vir hom sê en, my sê nie, en sy sê vir hom, you know I have two sons, Floyd, en ek weet nie wat die anhou sy naam is nie, nou, nou luister hy, en hy sê, hierdie woorde, sy ma verduidelik om, wie is Floyd, en hy sê my, ja, hierdie Floyd wat my ma van vertel het, is waarachtig nie ek nie, want ek meen, dis iemand anders, en sy, hy kom net achter sy ma, weet nie wie wat buiten haar aan die gang is nie, en hy vertel, dit was vir hom so roerend, en hy was so hartseer gewees, en hy sê elke dag, vir die drie of vier dag, wat hy daar gekeier het, het hy elke middag by haar gaan keier, en dan was hy die selfde story, en hy het nou maar net besef, hy kyk hier na een lichaam, en hy onthou die lichaam, en hy weet, dit is sy maan, hy onthou die klank van sy maas stem, maar dit wat binnen na siel, hier met hom communikeer, is nie meer sy maan nie, as jylle nou baie is met wat ek sê, en hoe die heren, hoe dit gebeur het, is net al klaar vir my een wonnewerk, want nie die ander daad het sy vir hom gebid nie, 
Maar die laatste dag, hij zei hij was zo so hard, zei hij weer zo geil. Want hij zei maar, en dan wil hij ook niet zijn maar. Hij zei nog, hij wil niet zijn maar zoen of vast zo niet, want dan kan zij denken maar wie is hier die vreemde man wat mij wil zoen. En hij zei dat was gewoon verschrikkelijk om te weten als zij nou zijn maar zo so groot, dan is het nooit weer niet, want zij is nou, hij zal hij moet dat groot voor altijd. Nou je kan nou denken aan die emotie wat binnen Floyd aangegaan het, en hy sê toe hy so wegstap, en toe hy in die deur vat, onthoud dat het nie al die vorige drie dagen gebeur, toe hy by sy ma gekeir het nie, maar toe dit die laatste dag is, toe dra, sê sy ma vir hom, Sir, can I pray for you? En hy dink, as ek net my ma nog een keer kan hoor bid, al bid sy vir een vreemde man, en hy sê, Yes, en hy gaan sit, en hy hoor nou mooi, hy sê toe sy ma bid, toe sy, sê, toe sy die naam Jezus sê, toe sy so wakker, soos een ek nou wakker is, en sy sê vir hom, hallo Floyd, en sy begin vir hom te profiteer, en sy sê vir hom goed, wat hy die laaste zes maanden die Heere voor vertrouw het, op in een boekje geskryf het, sy profiteer vir hom, en sy kap die woorde net so, op mekaar uit, en sy geef vir hom antwoorde, wat die man, die Heere voor vertrouw het, en toe sy sê, Amen, toe ek sê nou hoe sak sy terug, in die staat van hoe Alzheimer's. Nou ouwens, sê nou vir my, jy het nie een gees wat gered is, wat een contactpunt, soos ons laas week gesê het, wat spreke 20 vers 7 sê, die gees van die mens is die lamp van die Heere, dis jou contactpunt, die dag, dis wat die woord wedergeboorte beteken, Toe jy en ek onthou Adam en Eva, die Heer het vir hulle gesê, as jylle van hierdie boom eet, sal jylle sterf. Hulle het nie in hulle lichame of in hulle siele gesterf nie, hulle het nog steeds aangegaan, maar hulle gees het doodgegaan. En wedergeboorte bring jou gees weer leven, die dag toe jy gered is, die dag toe Jesus in jou leven gekom het en jy gesê het ja vir Jesus. Wow, het jou gees weer gebore geword en die getuienis van Floydse ma, is een van die meest directe getuienisse in my raamwerk, van iemand, ek meen, as ek ons ou sis aan, jylle, en ek gaan nou nie op die sport sit nie, maar ek meen, sy het nou onlangs die selfde pad gestap, en ek gloe, as ons moet sit en net hoor, wat jylle vir ons sal vertel vandag, sal sy ons weet, dat haar moeder was een vrou wat gebid het, en in die oomlik, ma, wanneer jou siel nie meer kan saamwerk, is jou gees nog net so actief, in contact met die levende God, jou gees is 24 uur, in contact met God, is dit nie amazing nie ouwens, wow, net dit op zichzelf is mys al klaar vir ons vandag, die joy om te weet, dank die Heere, dat toe ons Daar was een ou pingster koorkie gewees, ek wie van julle sal hom daar ook onthou, hy het gesê, blije dag, toe ek herbore was. Wie van julle onthou, dat die Engels het gesê, it was a glad day, when I was born again, en as ons die grootsheid besef, van die dag, toe, jou, toe jy gered is, toe jy by die kruis uitgekom het, die kracht, wat gebeur het, van die dag, dit was die grootste dag. Nou ouwens, nou ek wil vandag net, eerstens net wie, uh, 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 ek, met ander woorde, ek weet nie of jy dit daar gesê het nie, maar wat ek gesê, in aanleiding van Floydse getuin is, is in jou gees wat gered is, is groter kracht as in jou emoties. Jou geredde gees het baie meer kracht wat vrygestel word as jou emoties. En onthou nou net 2 Korintiërs 5 vers 17 ons wel bekende skrif wat ons op hammer Nou, die van julle wat nie weet wat het is nie, onthou nou vandag, moet jy dit nooit, ooit, ooit, ooit weer vergeet nie. Moet nooit weer vergeet wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 17 nie. Hy sê, as ons in Christus is, is ons een nieuwe skepping. Die oude ding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles, met die klem op die woordkie, dit het alles nie geword. Sê saam met my, alles as jy wil wonen wat dit beteken, en Tswana beteken het kouvela, dit beteken niks uitgesluit nie, ouwens, God het nie gelieg, toe, ach, nummer 23, 19, toe hy gesê het, ek kan nie lieg nie, God is geen leenaar nie, en om is geen leen nie, en toe God gesê het, alles het niet geword, het God het bedoel, 
Jy sal nou verstaan wat ek sê vandag. Nou ouwens, ek wil net dit ding aanhaal vandag. En dit is, ek het baie skrifte en jylle kan, um, jylle kan het by die huisloop lees. Maar onthoud, 1 uh, Petrus, ach, 1 Petrus 2 vers 20 sê vir ons die volgende woorde. Dit is nou nie nou op die notas nie, maar onthoud nou net hierdie woorde. En ek leen nou eers een baie sterk fondatie, maar jy sal later verstaan hoekom ek so, so klem op hierdie fondatie. Hy sê die woord van God is nie een saak van eie uitleg nie. Hierdie woord is kardinaal, hy is absoluut. Ons moet by hom aanpas. Stem die saam, net soos gravitatie en natuurwet is wat nie kan verander nie, ons kan het nie interpreteer soos ons dit voel om te interpreteer nie. Die gravitatie wet kan nie aanpas by my emoties nie. Ek moet aanpas by gravitatie wet. Stem die saam. Nou, hierdie woord is nie een saak van eie uitleg nie. Wat dit beteken is, daar bestaan nie het ding soos ek interpreteer het so en jy of my of wie ook al interpreteer het anders nie. Hierdie woord is die absoluut. Dis die onfeilbare, on, uh, ons rektor op bybelskool het gesê, dis die ongecontamineerde woord van God. Goed, dit kan nie, bes- dit kan nie verander nie, dis die rots van die eeuwe. Goed, nou hoekom ek het sê, ons gaan nou daar weer uitkom. Goed, net genoeg perspektief hierso, onthou net ouwens, in die oud testament, het die mense, die gelovig is, of die rechtvaardig is, het nie die heilige geest binnen in hulle gehad nie. Die heilige geest het van tyd tot tyd sporadies op hulle vaardig geword, maar hulle het nie die inwonende heilige geest gehad, soos wat u en ek vandag het nie. Goed, so in die oud testament was die heilige geest uh, op hulle uh, van tyd tot tyd, maar in die oud testament het alles gebaseer op sielsvlak. Goed, in die nieuwe testament is jou geest weergebore en die geest van God leer die skrif vir ons, het die heilige, jy die heilige geest ontvang en hy woon in jou, om jou in al die waarheid te lei. Nou goed, nou, Oké, okay, net een stelling, maar gaan eindelijk volgende week by hierdie stelling kom, maar hoor net gauw hier so die volgende stelling wat ek wil sê, iets word nie een diefsin, of rechtmatig een diefsin, as hy dit by ons kom steel nie. Onthoud dit net. Niks, die duivel kry nie kaart en transport, as hy iets by jou steel nie. So as jy gaan in, as hy kom steel, en sê maar hy kom steel jou TV, en jy gaan terug in sy huis in, en jy sê, dit is my TV, en hy sê, nee, maar ek het dit by jou gesteel, is nou in my huis, dit is nie sy eiendom nie. Goed, ons gaan, ok, onthou dit nou ook nou nie. Nou goed, ons thema vandag is, erfsondes. So, er, ok, Ek het nou daar gesê, oké, okay, sorry, goed, ek het dit geskiep. Hosea 4 is eindelijk, ek wil hier, eindelijk, jy moet daar skryf vers 4 tot 6. Nou, allemaal ken vers 6, wat sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. So, ons allemaal ken dit. Maar wat is die context wat Hosea profiteer daar? Van vers 4 af sê hy vir ons hierdie dinge, hoekom het die mense nie kennis nie? Hy sê, want hulle verwerp, nou nie julle nie, Hy sê, maar die volk verwerp lering, gezonde leer. Die leer wat die priester bring, dit was in die tyd, die leringe, uh, ek wil het nou nie traditioneel, dat klink nie, maar die feit van die saak, dat mense in die kerk toekom, hulle onder die geklank van die woord sit nie, en hulle die, 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 die woord van die Heere nie ken nie, daarom is het nie in hulle hart nie, en daarom hardloop hulle achtervinde van leringe aan, en hulle verstaan goed is verkeerd, en daarom gaan hulle ten gronde. Dit is wat hy eindelijk daar so sê, en ek wil nou nie te veel deviate of afbeweeg nie, maar Psalm 119 vers 23 en 24 hammer ek altyd op om te sê, wie is jou raadgevers? David het gesê, ek sal mooi, ek sal mooi wat, wie is die ouwens wat die inspraak in my leven gee? Want hou, Keur, selecteer, baie wees, wie is die ouwens wat inspraak in jou leven gee? Want daar daar was die tyd, wat ek ook geleer is, een mens kan kom kom er eet. En ek het later achtergekom, dit is toe eindelijk die persoon wat dit vir my geleer het, oké, okay. <laughs> goed, nie ek terg nou maar nie, ook, okay. <laughs> goed. Maar nou, so, net dit nou net vir een groot inleiding, maar nou ouwens, Ek sal die, ek, ek sal 
genade gee aan die wat my lief het, maar nou het nog nie gooi daar nie, allemaal ken dit, dat is hierdie vers, ek sal genade gee aan die wat my lief het tot in die duisendste geslag, maar ek besoek die sondes van die voorvaders tot in die derde en die vierde geslag. Staan dit in die Bijbel? <laughs> dat is nou onderwijzer wat sê, ek het nie nou geluister nie. <laughs> Nee, ek zou ook niet. Goed, oké, okay, nie maak het erg niet. Staan het in die Bijbel? Oké, okay, die antwoord is ja. Goed, dat God sê, ek sal die, ek, ek sal die, met, ek sal hulle lief hee, wat my lief hee, tot in die duisendste geslag, maar die, maar ek sal die sondes van die vaders besoek, tot in die derde en die vierde geslag, vir die wat my haat. Staan het in die Bijbel? Goed, oké. Okay. So, dit is op ons van toepassing. Amen. Nou wonen jullie. In die Bijbel staan, je moet baie vrouwen sê. Dit staan in die Bijbel. Gloe dit of niet? Het David baie vrouwen, het Salomo daar baie vrouwen gehad? So dit staan in die Bijbel, Gert. Yes. Wow. Dit staan in die Bijbel. Nee, maar het staan in die Bijbel, dat het baie vrouwen gehad. So dit is het beginsel. Is ek verkeerd? Sê gau, help my, ek is niet verkeerd nie. Dit staan daar. Staan het daar, Johan? Goed, <laughs> nou weet jylle seek, ja, ek sien Lala hoa buit op haar onderlip, ja, die Heere sê, David, hy het gesê, David, hoekom gaan vat jy ander, so, as jy nog een vrou soek, dan gee ek vir jou nog, dit staan in die Bijbel, ja, het ek nou te jylle kop aan die roer, nee, wie van die weer, daar was een verandering in klem, in die Nieuwe Testament het Paulus gekom en gesê, stop die ding, Die beginsel het nou verander, jy sal nou die man van een vrou wees. <laughs> ja, 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 ek joke nie. Goed, maar verstaan nie wat ek op neerkom. Dit staan in die, ek bedoel nie die woordkie dit nie, dit staan in die Bijbel dat, in, dat hulle baie vrouwens gehad het en dit was van die Heere afgewees. Dit staan in die Bijbel dat God die sondes van die voorvaders besoek tot in die derde en die vierde geslag. Dit staan in die Bijbel. O, daar was een houtkruis. My Jezus aan een houtkruis. So, ouwens, wat ek altyd sê en wat ek vandag weer sê, en ek sal het morgen oormorgen tot die dag wat ek my last asem uitblaas en sê, daar was een oud testament en daar is een nieuwe testament. In die oud testament het hulle baie vrouwens gehad, in die nieuwe testament het hulle uit ons een vrou. Goed, le, let wel. Goed, in die oud testament het God die sondes van die voorvaders besoek tot in die derde en die vierde geslag, maar nou wil ek net gehoor, denk gauw so bykie, net vir een oomlik, aan jou eie pa en ma, of jou eie opa en oma, was hulle God vreesend of nie, hulle was dalk nie so miskien vernieuwe soos baie van ons is vandag nie, maar het hulle God gehad? Gooi hom na daar my girl, vir die wat my, nou het jou pa God gehad, nou hoe kan ons glo dat sy, dat die voorsoordes op ons kan kom? Dis een skrif, wat het staan, en daar is so een verskrikkelijke lering, wat in die Nieuwe Testament vandag nog verkondig word, en sê, oe, oe, ek moet nou eers gaan vir bevrijding van al die klomvloeke van die voorvaders, wat blasphemy, wat een laster vir die kruis, Goed, nou net hierdie begrip, net hierdie uitdrukking al klaar, is genoeg vir my om te weet, my opa en oma was dalk nie die meest voorbeeldigste mense nie, en jees, al het hulle God gehad, was daar een kruis. Goed, so die eerste ding is, hy sê, ek besoek die sondes van die voorvaders tot nie derde en die vierde geslag vir die wat my haat. Goed, nou, oké, okay, so nummer 1 is vir die wat my haat. Nou ouwens, Kom ek gesels net gauw asjeblief, een stikkie oor, en ek moet het sê vandag, dit is, al, dit is so belangrik en beer with me asjeblief. Goed, Paulus, Paulus, ons besef nie, dat die Heere om verniet, of ons besef nie, of ons dink miskien baie keer verniet, of ons miskien, of ons besef nie, as ek nou so kan sê, 
die geschenk wat God aan die kerk gegeet in een persoon namelijk Paulus nie. Goed, Paulus, daar kom ek vraag nou net, sê nou net een ding, baie van u ons praat van Royus, Royus, toe, toe, hulle hierna toe, toe hy nou hierna toe gekom het, het ek en Irina baie vlek gevat in die dorp, want die mense hou nie van Royus nie, en hulle het ons probeer stop, alles in hulle vermoge doen, om te probeer keer dat Royus hierna toe kom, en hulle uitdrukking in hulle hierdie woorde, is Royus praat hard, en hy praat baie direct, en hy is baie uh, opinie, hy het en goed is, ouwens, vir die van u, wat bykie ek met Royus al gekeir het, sal weet, hy is nie een harde mens nie, hy is eindelijk een prachtige mens, een baie sagmoedige, gentle, lieflike mens. Hoekom raak Royus kwaad as hy preek? Omdat Royus elke dag werk, en hy sien die vrug van een kindje wat vanavond honger gaan slaap, oor ouwers, wat van tot in die ou nachte, die geld uit die kindse mond uitvat, en hulle self met drank besoedel. So daarom word hy kwaad, hy sien, hy word geroer eindelijk, soos wat Jezus ontroerd was, dier, uh, toe hy die sweep gevleg het, word hy ontroerd as hy sien die verkeer. So dit is hoekom hy met soveel eiwer praat. Nou, nou ek wil vandag so bykie van myself opkom en sê, ouwens, ek is lief vir julle. Ek weet nie of julle dit geloof vandag, maar ek wil dit vandag sê, ek is lief vir julle. En as ek vir julle lief is, word ek kwaad verleringe wat mense luister op Facebook wat ungodly beliefs is. Wat ek vertrouw in Jesus naam, julle sal sien vandag. Paulus kom en hy sê hierdie woorde, onthou nou, hier is die oud testament, in die oud testament het alles gebeur en toe kom die kruis en die vier evangelies, namelijk Matthies, Marcus, Lucas, Johannes en handelinge, goed daarby. Dit kon op sy eie die Nieuwe Testament gewees het, het jy dit geweet. Maar toe kom God, en hy vat vir Paulus, en hy ruk hom in die dimensie van die jimmel in, en hy sê vir hom, en hy maak vir hom al die oud testament, die so goed is bekend, dier die bril van die Nieuwe Testament, en hy gee hom vir ons, en hy sê, gaan vertel vir hulle, Dit wat jylle daar gelees het is dit, dit wat jylle daar gelees het is dat, so luister mooi die hele, sê saam met my die hele, betekenis van die oud testament is ergens vervul dier die woorde van Paulus. Daarom, God het Paulus vir ons gegee, so al wat ons moet le- ding, doen is, gaan lees vir Paulus. Hy beskryf alles, 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 kaufela, alles beskryf hy in die oud testament, dier die bril van die nieuwe testament, gee hy vir ons die antwoorde. So, hoekom wil mense, maar ek wil nou een ding baie lelik stel, en vergewe my, in Jesus naam, maar weet jy wat, dat baie mense, baie gelovig is, baie godliefhebbers, baie theoloe en professore, sê eindelijk by implikatie, bogger jou Paulus, ons, weet beter, Ons sal die oud testament gaan onderleed en alles en by eie uitleg kom en sê dit beteken nou dit en dit beteken nou dat, terwyl, en skies vir dit, maar terwyl dit alles al reeds vir ons gegees as een geskenk en sê, hier is die antwoord. Ouwens Paulus het in die jimmel ingegaan, God het het vir hom gewaas en hy gee vir ons hier die antwoorde. Is dit vir u groot genoeg vandag om te weet, wow, miskien moet ek net een kan myself een kan gaan sit en Paulus weer gaan lees en lees en lees met die naasland bybel, wat Paulus hier so sê, dan sien ek hier so skrif hier, oe, daar verwees in die oud is met my, jyne nou verstaan ek wat dit beteken, hier kom Paulus en hy sien in die psalm staan daar, dan sê hy, ok, dis wat dit beteken, alles staan in die nieuwe testament, al die antwoorde is daar, nou goed, Paulus gaan so ver, En weet jy wat, nou is daar ook weer verkeerde uh, uh, interpretaties, menselike uitleg, wat geen grond het nie, maar Paulus sê die woorde, hy gaan so ver, hy sê die antichrist kan nog nie geopenbaar word, in 2 Thessalonians 2 vers 7 sê hy, totdat hy wat om thee hou, uit die weg geruim is. Nou is daar leringe wat sê, dis die kerk wat uit die weg geruim moet word, na gaan die antichrist geopenbaar word, dat staan nie is in die bybel nie. Daai woordkie hy, as ons gaan kyk en bybel uitleg gaan doen, sê Paulus eindelijk, hier is die man, wat die antichrist nie eet, nie, hy wat Paulus is, hoekom, want al die openbaringe, wat God my gegee het, in die jimmel, het ek nog nie neergeskryf nie, die Heere hou om thee, want die kerk is nog nie gereed nie, en die Heere, hy skryf hierdie goed, en die Heere sê vir hom, maak klaar jou bediening Paulus, 
die antichrist kan nog niet geopenbaar word nie, en hij schrijft en hij gaan naar die gemeentes toe, en hij bouw, en hij bouw, en hij zet in hulle levens, en hoe kom dat hulle die volheid van die openbaring van die heilige geest kan ontvang, en later van tijd sê Paulus van homself, hy sê, ek het die goeie strijd gestrijd, nou is my werk klaar, en dit was die aand of twee ander voor sy dood, het hy gesê, ek het die wetloop vol eindig. Maak het vir jy sin, nou wie is die ene wat die duivel, ach, wat die antichrist tegen gehou het, daar het hy, dis Paulus self, dis sy openbaringe, wat God omgegee het, en dit staan in die bybel, en dit is nie eens, verstaan nie die klem, ek leef vandag, groot klem op Paulus, ek verheerlik nie vir Paulus nie, ek dank God, vir een man wat hier God gegee is, om vir ons antwoorde te gee, hoekom gaan soek mense nog antwoorde, buiten waar die antwoord reeds is, hierdie man het gesag, hebbend gepraat, van uit die troonkamer uit, en as jy dit verstaan, sal jy vandag sê, wauw, goed, hoekom sê ek dit, kom ons blaai nou na Jeremia toe, en dan gaan ons Jeremia lees uit die bril van die, ja op my gauw, uit die bril van die Nieuwe Testament, goed, nou Jeremia is geprofiteer lang na David, en lang voor die kruis, goed, en dit staan nie so, dat ek eerst my bril moet ansen, dan gaan ek ook sien wat hy daar geskryf het, goed, Jeremia 30, nou Jeremia 30 en 31 is een profesie, dit was net onthou, dit was ons allemaal weet, het was een mens wat die bybel in hoofstukke uitgedeer en in verse, maar Jeremia 30 en 31 is een profesie, nou goed, nou ouwens, jylle sal nou wonder, hoekom, hoekom het ek hierdie geweldige klem nou gelee, op Paulus en hierdie geweldige achtergrond gegee, as jy gaan, ek wil vandag onthou, ek staan vandag hier, en ek moet verantwoording aan God doen, vir wat ek hier verkondig, so, dit is vir my belangrik vir jy, om dit wat jy hier uitvat, en jy sien het in die woord, om te kan sê, maar wow, dit is, dit is in die context, en dit is wat hier staan vandag, goed, om dit te kan glo, en sê, ok, ek glo dit, ek het nie tyd vandag, om al die uitleg te leen nie, want dan gaan ons baie langkie van pad, langkie mee bezig wees, maar, kom ons lees net gauw, twee kritische verse, van hier die profesie, en dan gaan ons van vooraf begin, is het recht so, nou die laaste vers, vers 24 van hoofstuk 30, hoofstuk 30 vers 24 sê, die toorngloed van die Heere, sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer, en tot stand gebring het, die raadsla van sy hart, en nou, hoor nou mooi, hy sê, aan die einde van die daal, sal jylle dit verstaan, so die einde van die daal, het jy geweet, is daar baie mense wat het lees, en sonder om het dier Paulus te lees, kyk hulle net hierna, en dan dink hulle dit is die eindtijd. Want Daniel praat ook van die einde van die daal, maar het jy geweet, en ouwens, mag dit vir jou openbaring wees, as die oud testament praat van die einde van die daal, praat het eindelijk van die einde van die oud testament dis wat die skrif praat van tot in die laaste daal, en daar vanaf sal jy altyd hoor die pybel praat van in die nieuwe daal, sê in daar die daal, so dis die taal gebruik, nou, kom ek verduidelik net gauw, hy sê in die laaste, of in die einde van die daal sal jy dit verstaan, daar so is nou, my vrou het nou een klomp skrifte daar, jy kan nou ons gaan veel dit aanstuur, daai klom skrifte, wat hy daar so sê, ok, dit sal nou kom, goed, maar jylle kan daai ou skrifte gaan lees, daai klom skrifte, daai klom skrifte gaan lees, dan sal jylle verstaan, hoekom ek sê, dat daai skrif, wat hy bedoel in vers 30 vers 24, wat hy sê, in die einde van die daas, sal jylle dit verstaan, verwijs na die kruis, dit verwijs na hierdie tyd, dit verwijs na die oorgang van die oud testament na die nieuwe testament, die lang en die kort is, 
En daar die daar sal jylle verstaan, hoekom sal jylle dit verstaan, want die oud testament het nie die heilige gees gehad, wat hulle gelei het in al die waarheid nie. Maar in die nieuwe testament het jylle die heilige gees ontvang, en in daar die daar, en daar die daar, sal jylle verstaan. So hier die profesie, het hy vir die oud testament die sy ouwens gegeen, maar hy het eindelijk gesê, jylle sal in elk geval nie verstaan wat hier sta, staan nie. Daar gaan een generatie kom, namelijk die nieuwe testament, of die post kruis generatie, wat die heilige gees ontvang het, wie sy gees weer gebore is, hulle sal verstaan, wat hier so staan. Goed, en as dit, as ek te vinnig vir u vandag, goed, so, nou, vers 31 vers 31, dit is die sleetelvers van hier die profesie, die sleetelvers van hier die profesie is hoofstuk 31 vers 31, hy sê, kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda, een nieuwe verbond sal sluit. So waar oor gaan hier die profesie, ouwens, as het vir u vreemd is vandag, en kom keier by ons, kom drink koffie, ek kan selfs kom eet, ek sal vir jou pankreas en bijna hier pastei, met beesnees en rape daarby, maar kom keier by ons, en ek het nie nou tyd, om vir jy uit te le, uit die woord uit, dat wat ek sê, is hier die skrif, of hier die profesie, gaan oor die nieuwe testament, maar ek sê dit vandag, ek sit my naam op dit, ek sê dit voor die Heere vandag, Die ouwe, het ons kinders wat het ons gesê, ek soeer op my paas het job, maar ek sal, <laughs> maar ek kan vandag vir u sê, ek staan voor u met vrijmoedigheid om vir u te sê, die skrifte, al die goeders, al die skrifte, en dis maar net een paar, sal vir u bevestig, en as ek het vir u verduidelik laat, dit wat ek vandag oor praat, is wat Paul, uh, Jeremia geprofiteer het, lang voor die kruis, en gesê, daar gaan die dag kom, dat hier die ou verbond, die ou testament, tot die einde gaan kom, en een nieuwe testament sal kom. Goed, lekker die vingers laat, nou blaai ons lekker saam. Goed, kom ons kyk gaan na Jeremia, ek gaan nou terwille van tyd, loop lees asjeblief, alles, en as daar vraag is, jy kan my kontak, maar ek gaan nie alles nou kan bespreek, hierdie hele alles nie, maar vers 3 sê vir ons, hy sê, want kyk daar, kom daar spreek die Heere, wat is daar daar vandag, die nieuwe testament, goed, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, nou as jylle wonder wat beteken Israel en Jula, Juda, gaan kyk die boodskap wat ek lang terug gebedien het oor die hele huis van Israel, goed, met ander woorde, dit is die die lichaam van Christus vandag, met die jode ingesluit, goed, nou oké, okay, so hy sê, so ek sal die lot van my volk verander, dank die Heere daarvoor, so die Heere sê, en daar die da, wat is daar die da, namelijk die kruis, 3 vers 3, derig vers 3, is die da, wat hy nou verwees, wanneer sal ek die da, die lot van my volk verander, en die da van die kruis, goed, jylle sal sien, ons het vandag gesing die houtkruis met die doel, Goed, vers 8, nou hierdie vers 8, daar staan nou nie wie uit soos in die karse eens jy nie, dit is vers 8, goed, nou van alles, as hy verwijs na daar die daar, is, ek wil amper sê, is hierdie die panslijn, of een van die panslijn, dit is een harde uitklop hou, verleringe wat verkeerdelik verkondig word, kom ek verduidelik vir u, as ons, as jylle my gloe, dat ek die waarheid praat, as jylle nou sê, ok, miskien is S.T. Etiendalk reg, en wow, as hierdie dan op die nieuwe testament van toepassing is, kan ek nie stil sit in my stoel, as ek verstaan die grootsheid, die wowness van Jeremia 30 vers 8, hy sê, op die dag, ouwens, die dag is die selfde skrif, wat Jesaja 10 vers 27 aangaande die licht wat kom aan die wereld, namelijk Jezus, dis die selfde skrif, die selfde woorde wat hy sê, in die dag sal die juk verbreek word, van, dier die gesalfde, dier Jezus, die anointing wil breek die jouk, goed, dis die selfde woorde, die selfde profesie, die selfde, selfde uitdrukking, hy sê, in die dag, namelijk die dag van die kruis, spreek die Heere, sal ek, die juk verbreek, 
van jou nek af en die stroppen van jou stikkend ruk. Hoor nou mooi, vat de highlighter en highlight. Ek wil sê in Jesus naam highlight die volgende woorde. Hy sê, en vreemdes sal om nie meer diensbaar maak nie. Wat betekent dit? Dit betekent die volgende, die Hebreeuwse woord, as ons dit in Hebreeuw so kan vertaal, is die woordkie zoer. Nou, die woordkie zoer beteken letterlik, een vreemde mag sal jou nie meer beheer nie. Kom ons heil een bykie daar oor. Dit beteken, jy sal nie meer beset wees dier een demonie. Dit beteken, die, die, die sondes van die voorvader sal jou nie meer kompulsieve bedrag, gedrag laat gee en sê, ek is nou maar een victim van my voorvaderse sondes, so hulle het my opa, het my oma verneek, en wow, dit gaan met my gebeur, so ek, I'm no longer a slave, wow, ek sing dit, I'm no longer a slave, maar nou hoor ek een boodskap op Facebook, wat sê, bloedlijnvloeke, bloedlijnvloeke, wow, opa het oma verneek, so ek is die product, ek is die victim, ek gaan ook nou maar, hy beheer my, so ek gaan ook nou maar my vrou verneek, maar my pa het my ma verneek, so, bloedlijnvloeke, hier kom het, ek gaan my vrou verneek. Vreemdes sal nie meer jou beheer nie. Laat hom wat die oor het, hoor wat die geest aan die gemeente sê. Dis die beste nies ooit, wat jy vandag kan hoor, ouwens. Vers 9 Vers 9 Hy sê, maar hulle sal die Heere, hulle God dien dien jy God, wow, natuurlijk man, hy sê, en hulle koning David, ouwens David, hier so, was lang al dood, hy praat nie van David, nie van wie praat hy van hierdie David, wie is ons koning, die, die nasaad van David, Jezus, hy sê, hy, uh, uh, en hulle koning, wat ek vir hulle sal verwek, so, hy gaan nog verwek word, hy is in die tussentijd verwek, sy naam is Jezus, jy, ouwens, Wie is ons leermeesters? Vers 22. Ouwens, maar ek skiep nou baie verse, maar jy gaan lees dit en wees joyful daar oor. En as ding vir jou vreemd is, of snaaks klink, jy is welkom, koffiekie, hy prit. Hoor vers 22 sê, ek sal vir, en jylle sal vir my een volk wees, en ek sal vir jylle een God wees. Skryf daarby met een groot pen wat dik skryf. 2 Korintiers, dis een van die baie verse, 2 Korintiers, Waar sê nou? 2 Korintiers 6 vers 19 en ook Ephesius 2 vers 9, 19. Paulus by herhaling en herhaling en herhaling kom Paulus en hy sê, jylle het gehoor in die oud testament is gesê, ek sal vir jylle God wees en jylle sal vir my volk wees. Nou in die nieuwe testament kom Paulus dier die verlichting van wat hy in die jimmel beleef het en hy sê vir ons, dit is wat het nou beteken in die nieuwe testament, ek sal vir jylle een vader wees en jylle sal vir my seens en dochters wees. Hy leed die klem op, hy sê, hoest die Ephesians 2 en 19, hy sê, jylle is nou, jylle wat ver was, het ingekom in die huis van die Heere in, wat Jezus vir ons bereid het. Hy sê, jylle is nou die deelgenote van die huis van God. Ouwens, jy is, you are a son and a daughter in the house of the father. Dis wat hy so sê. Goed, nou dit is wat hy in die oud testament sê, nou kom ons gaan verder, blij om, 31, en hy gaan aan, hy sê in die tyd, 31 vers 1, wat die tyd, die dag van die nieuwe verbond, sal die sê die Heere is, gaan hy aan en hy, joh, lees maar op jylle eie dit, terwijl hy van tyd, Vers 4 sê nie daar, dit staan in die vers 4, hy sê, ek sal jou weer bou en jy sal weer opgebou word oor jong vrou van Israel. Wie is die jong vrou van Israel? The bride of Christ, die bride van Christus, enzovoorts. Nou ouwens, vers, jo, vers 9 sê, hulle sal kom met geween, oh hier is standing ouwens, ek geniet nou eindelijk wat ek preek en ek wonder of jylle ooit weet wat ek nou, hoe kom ek het so geniet? Hy sê hier so vers 9, hy sê, hulle sal kom met geween, hulle sal nog kom, met geween, met smekinge, met ander woorde, een berouwvolle hart. Ek sal hulle bring by waterstrome op een gelijkpad, waarop hulle nie sal strykel nie, want ek 
sal vir Israel een vader wees en Ephraim my eers geborene. Nou kom die Nieuwe Testament en hy leed het vir ons uit Hebreus 12 vers 23. Sê nou het jylle gekom by die kerk van die eers geborenes. You have come into the house of the Lord. It's yours. It's your place of belonging. Verstaan jylle hoekom ek so kwaad raak soos rooi is. As mense dink Jesus het nog gegaan om vir ons een plek in die hemel te berei. Hy het lang al gedoen. You are in the house of the Father. Goed. Maar nou ouwens, ons kan nog baie hier oorlees, maar ek gaan nie, jylle gaan. Goed, vers 29, nou, die panslijn van verochend, is jylle reg, of jylle moet koets, of jylle moet sê, Goe Jesus, ek, I'm willing to take the joy. In die daar, in wat die daar? Mooi, dan die Anna sê nou vandag, of sy sê ek moet nou klaar kry, <laughs> ek hoop nie so nie. Goed, met ander woorde vandag, is jylle gereed, tik gauw die een langs, is, is, is jy gereed, is jy rare gereed, om een heilige koei te slag, in die naam van Jezus. Hy sê, in die daar sal hulle nie meer sê, sê saam met my, nie meer sê, jy sê dit nie weer nie, anders gooi ek rooi peper in jou mond, klink het vir jylle bekend, Goed, hulle sal nie meer sê, en wanne daar in die Nieuwe Testament sal hulle die volgende nie meer sê nie. Die vaders het groen druive geëet, en die tanden, ach die kinders, die tanden van die kinders het stomp geword. Wat betekent dit vir my en jou? Wat betekent dit? Die ou mens het groen druive geëet, daarom het die kinderse tanden stomp geword. Hmm? Erf sondes. Heil ons daar oor. Owens, hoe kan mense die kruis so nullify? Die leringe wat gepreek word, wat hier staan, dit sal nie meer wees nie. Hy sê, daai goed is voorbij. Dit wat gesê is, oor, ons gaan aan, kom ons gaan aan, laat ek na die punt toe kom, of ja, na nog een punt toe kom, maar elkeen sal weens sy wat sterwe? Dit staan hier, help my Antoinette, Hy sal weens sy eie sondes sterf. Hy sal die gelaasheers 6 vers 5 het ons ander dag bedien. Elkeen sal sy eie verantwoordelikheid dra. Owens die daar van blame shifting, omdat my opa en my oma nou hierdie goed gedoen het, en ek is maar so gemaakt en so gelat staan, is verby. Ons moet verand... Owens, skies, en ek kan nog seker in die moeilikheid kom as hierdie... Uh, potreed of fliek nou aangaan. Maar is en ek sal verstaan, apartheid is lang al nie meer een verskoning nie. Grief dit eer as, as daar gesê word apartheid, apartheid. Net so grief dit goed, as mense sê my opa het dit gedoen, daarom is ek die product van dit. Verstaan ons die context van dit. Hy sê, Elkeen sal weens sy eie ongerechtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tanne, nie sy kinders en sy klein kinders nie, sy tanne sal stom word. Is dit lekker om te hoor vandag? O ja, ek wil nog begin het om te sê, ek, skies ons begin vir oogend oor, skies, ek, ek, het, ek moes dit aan die begin gesê, ek het goeie nies en ek het slechte nies. Die goeie nies is vandag, die slechte nies kom volgende week. So nou gaan ons kyk wie is volgende week hier so. Oké, okay, jylle sal later verstaan. Nou verstaan jylle hoekom hy sê, want hoekom sê hy hierdie goed is? Hy sê, kyk daar kom, daar spreek die Heere dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda een nieuwe verbond gaan sluit. So ons is in die nieuwe verbond. Nou, ek het nie tyd om alles te lees nie, vers 33 en 34, hoor net hierdie stelling wat God maak. Hy sê, en hulle sal nie my elkeen vir sy naaste sê, ken sy broer nie, en leer nie, en ken die Heere nie, want hulle sal my amal ken, hoekom sal ons die Heere ken, want ons het die Heilige Gees in ons, klein en groot onder hulle spreek die Heere, want ek sal hulle ongerechtigheid vergewe, en aan hulle sonde nie meer, dink nie, hou, oh, isn't it great, 
Halleluja. En dan gaan hy aan, jylle kan op jylle eie lees, vers 36 en 37, gaan hy aan, hy sê, as die jimmele gemeet kan word, of as die zon kan voorbij gaan, of as jylle die seisoene kan verander, kan hier die woord wat ek gesprek het verander. Verstaan nie wat God eindelijk sê? Hy sê eindelijk daar, by implicatie, hoe sê jy? Dit sal nooit verander nie. Geen mens, wat vir jou kon vertel, jy is die product, of jy dra die sondes van jou opa en oma, praat die waarheid nie. Want hier staan, sê God, dit kan nie verander, dit het nie in die tussentijd, daar was nie een swak punt, of een swak plek in die bloed van Jesus nie, toe jy by die kruis gekom het nie. Daar was nie een flow, waar die duivel sy, sy kweilklauwe kon deersit, en jou nog steeds kon grijp en kon terugtrek, en nog steeds een houvas op jou kan heen nie. Ah, so dit kan nooit, die effect van een nieuwe skepsel, kan nooit verander nie. Goed, en ja, nou, ouwens, so met ander woorde, ek het net daar, ek skryf daar net die, die, die kracht van vryspraak, dis die beste nies ooit. Ouwens, toe ek as student by Agapai kom, en ek die dag daar aangestap kom, ek weet nie of het nog so is nie, maar die gebouw het baie verander, van, maar toe ek, een van die dinge wat hy my getref het, toe ek die jong student was, en ek kom by die gebouw in, toe was die hele gebouw, jy kon het van ver in die stad, het was waarweid groot geverf daarop gesê, kom hoor die beste nies ooit. Owens, dis die beste nies ooit. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Owens, is dit Roof vir mense, as ons sê, kom hoor die beste nies ooit, en as hulle inkom, dan sê hulle, maar jy is so verkeerd in dit en dat en dat. Opa sê, vry meselare en oma sê dit en dat, jy gaan boeda voor boetie. Ho, dis goeie nies. Jy kan nie wacht nie. Kan nie wacht om my vrou te gaan verneek nie. Want ek, ek is maar net een slaaf, terwyl Jesus gesê, daar die daar sal niks jou weer beheer nie, jy is vry, laas week het ek die stelling gemaakt en sê, daar is geen binding, want daar is bindinge, maar daar is niks, wat sterker is, as die openbaring in jou geest nie, as jy besef het, ek het laas week vir jou verduidelik, hoe ek self, toe die beginsels van die woord, en ek het gevat het, maar nou hoor ek ook maar van bloedlijn vloeke, en ek hoor ook maar van die goed is, en ek gaan ook vir bevrijding, en dan gebeur daar niks, en dan doe probeer dit gebeur, dan gebeur daar niks, en dan gaan trai ek hierdie ding, tot ek achterkom het, maar my mag nies, ek is vry, daar sal nie die wil uitkom nie, want daar is nie een nie, so logisch, soos dit, is dit, Oh, ouwens, kom hoor die beste nies ooit. Is dit slechte nies vandag, ouwens? Goed, Isegeel 18. Uit die mond van twee of meer sal elke woord vaststaan. Ek lees vir u maar net nog, kom ons blij goed vannig, en ek gaan nou, ek moet het, jylle moet met my, have, have mercy on me. Isegeel 18. Nou, hierdie is net nog, van baie skrifte bevestigings in die oud testament, wat ek vandag vir u leer. Maar ouwens, moet asjeblief nie, volgende week mis nie. As jy nie hier kan wees nie, kyk die video of kom net vir bediening, want dit is die volgende week, gaan ons deel oor hoekom, sien ons toch, goeders wat oorloop. Maar kom volgende week. Goed, want ek kan het nie vandag, nog, dit ook nog bedien nie. Isegeel 18, verder het die woord van die Heere tot my gekom, Wat is dit met jylle? <laughs> kan jy sien, as of die heren sê my magies. Hy sê, luister mooi, hy sê, wat is dit met jylle? Kom ons lees vers, ek gaan nie alles nou in hierdie hoofstuk, ge- ek gaan van het volgende week verduidelik, vers 2 tot 5. Wat is dit met jylle, dat jylle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, namelijk die vaders het groen druive geëet en die tanden van die kinders het stom geword. Dit lyk asof ons asof het woord vir woord die selfde is, en dit is totally ander man, ander era, en vraagjes profiteer hy, aangaan die Nieuwe Testament, en hy profiteer die selfde goeders. Hy sê, so waar as ek leef, hoe lang gaan die Heere leef, ouwens? Alive, 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 
forevermore. So long. As jy die son kan verander in die maan en die alles, as jy dit kan verander so lang, dan kan jy dit hierdie goed verander. Dis wat die Heere sê. Hy sê, so waar as ek leef, jylle is dit, sal nie meer in die gedachte is opkom nie, dat jylle hierdie spreekwoord in Israel gebruik het nie. Met ander woorde, dit sal nie eens meer genoem word nie. Hoekom noem mense die goed is? Kan nie verstaan, hoekom die Heere sê, my volk gaan die gronde weens gebrek aan hierdie kennis. Hy sê, ouwens, like jylle dit? Dankie Gert, kou voor het ook. Okay. Vers 4, Kijk, al die siele is myne, soos die siel van die vader, soos die siel van die seen, enzovoorts, vers 5, maar as er rechtverdige, maar as iemand rechtverdig is, en recht is, en gerechtigheid doen, en nie eet op die berge, oké, okay, nou gaan hy aan, jylle kan het nou self gaan lees, met ander woorde, die rechtverdige, as jy skryf in die bybel, kan jy daar skryf, die wat in Christus is, On, ek en jy weet, buiten Christus is ons nie rechtverdig nie, dan kan ons maak, maak wat ons wil, ons is slechts rechtverdig in Christus, so hy, dis van toepassing op die wat in Christus is, nou van vers 6 af, gaan ek nie vandag, deel nie met de rede, want dit is die antwoord vir volgende week, nou kan jylle dit maar so lang gaan le- lees, as jylle nieskierig is, maar moet dit nie lees, as jylle nie, vandagse hoofstukke en sy verse wat ek vir julle gegeet gelees het nie. Like julle die toerusting vandag. Goed, nou vers 17 en ek kon hier daarby uitkom om het nie amplify te, te, te sit. Wow, Oké, okay, goed. Nou, kom ek lees het net, het iemand te amplify by wil hier so? Goed, doe maar, oké, okay, gaan het nou maar net sy hand, ok, hy sy hand van die Helene geaf, enzovoorts, nou die tweede gedeelte sê hy, met ander, hy sê, hy sal nie sterwe weens die ongerechtigheid van sy vader nie, hy sal sekerlik lewe, sê gau saam met my, ek sal nie sterwe, of die pans dra, vir die sondes van my pa nie, ek sal lewe, goed, nou, vers 18, sy vader sal, omdat hy aan verdrukking skuldig is, sy broer iets roof, en ontneem het, ok, hy praat nou van die sondes van die pa, vers, die laaste deel, hy sê, kyk, hy, sal dier sy ongerechtigheid sterwe, nie ek vir sy nie, hy sal dit self doen, nou vers 19, is so, asof die Heere sê, skies, vers 18, kan jylle daarby skryf, toonig vers 5, vir die wat my haat, hy sal sterf vir sy eie, hy sal sy eie verantwoordelikheid dra, goed, Nou vers 19 is asof dit in die Nieuwe Testament, asof die Heere geweet het, ons gaan in die Nieuwe Testament, nou nie ons nie, baie mense, gaan strykel dier verkeerde leringe. En daarom het hy vers 19 daar geskryf. Hy sê, maar jylle, hy sê, maar jylle sê, waarom dra die seen nie saam die ongerechtigheid van die vader nie? Dit is die stem van die godsdienstige Hy is moes suppose, hoekom dra die kinders, hoekom leid die kinders nie meer in die Nieuwe Testament, die Heere is onrechtvaardig, want jy het gesê, ek besoek het vir die wat my had. Maak het vir jy sin. Hy sê, maar die seen het recht en gerechtigheid gedoen. In die bril van die Nieuwe Testament, sy seen is weergebore. Sy seen het by Jesus uitgekom. Die seen van die sondar het by Jesus uitgekom. Nou kom vra ons, nou kom vra mense, maar hoekom dra hy dan nie die sondes van sy voorvader nie? Die kind het by Jesus uitgekom. Oh, nou sê hy, maar die seen het recht en gerechtigheid gedoen en al my inzettinge onderhou en het volbring. Highlight, highlight, grijp highlight, maar moet om nie so nie, vat om so en merk jy om so dik merk in jou bybel. <laughs> nou kan jy sien, hy sal sekerlik lewe. wat een bevrijdende woord. Goed, kom ons, ja, ons maak goed klaar. Vers, uh, vers 20, die siel wat zondag die moet sterven, met die klem op die, en jy, ek haal, haarklip nou, en ek herhaal nou net de klom goed is, omdat hy soveel klem le op dit, en die selfde, hy sê in vers 21, maar as die goddeloose om bekeer, bekeer, as die goddeloose om bekeer, die laatste deel van die vers, sal hy lewe, hy sal nie sterven nie. Jo, is dit lekker, kan jy sê die herhaal, God om by, by herhaling, vers 22, al sy oortredinge wat hy begaan het, sal om nie toegereken word nie. Wow, is, is, amen. Um, 
En dan net die laatste vers wat ik wil aanhaal is, so vers 31 sê, werp al jylle oortredinge, die wat jylle oortred, van jylle af weg, en maak vir jylle een nieuwe hart en een nieuwe gees. Ons weet, dier die licht van die Nieuwe Testament, waar die Heere gekom het, en hy sê, daar kom daar, dat ek vir jylle een nieuwe hart sal gee, ek sal die hart van klip uithaal, en jylle een nieuwe hart gee, duid het op wat Paulus in Colossense 2 vir ons leer, die besnijdenis van die hart, toe die Heere die ouwe hart uitgesnijd, en vir ons een nieuwe hart gegee, wat sê dit in plein strijd voor vandagse termen weer geboorte? Hy sê, hoekom? Nou sê hy hierdie woorde, hy sê, want waarom wil jylle sterwe oor Israel? En ek het die ander dag dit gaan lees in die bybel, het hulle, as jy dit, jy kan het van die internet afvluid, hulle noem het die etien vertaling. <laughs> as jy al die verse wat ek nou oor gejaag het terwille van tyd, gaan lees, dan sal jy eindelijk verstaan dat God eindelijk hier so sê, by implikatie, Hoekom wil jylle sterwe of in doodsheid opereer dier een lering op jylle te laai wat aan die kruis mee gedeel is? Ei, hoe, hoekom moet ons een product speel of een victim speel? Want, ek het het op Facebook gesien, die gesaghebbende Facebook. Ek sluit af met net een paar nuggets In Christus het geen sondes van die voorouwers seggenskap op my. Kom en sê saam, dankie vir die kruis. Halleluja man. In Christus is ons gerechtverdig. Ouwens, hy sê hy sê as jylle rechtverdig leef. Ons weet een ek, dit is exclusief binnen in Christus wat het kan gebeur. Nie in ons eie dode werke nie. In Christus het geen sondes van die voorouwer seggenskap op my nie. Dankie vir die kruis. Nou tweede laatste ene. Ek dra, en ouwens, hier kom die verantwoordelikheid. Ek dra verantwoordelikheid vir my eie keeses. Ek is nie een victim of een volunteer nie. En ouwens, ons besef, eindelijk, nou is die dag van verskoning van apartheid verby. Verstaan nie wat ek bedoel? Ok, nou, die pan, nou die laaste vraag. Maar hoekom sien ons steeds die goed in ons levens? Die antwoord, kom luister, dit is volgende week. <laughs> uh, dit is ouwens, maar ek kan nie dit, dit is te groot. Ek kan nie dit, noem maar dit staan, ons het dit, maar ek wil vandag nie, vir jy sê, moet nie volgende week mis, as jy, maak jy saak, hoe jy kom, al kyk jy die story of iets, maar ons gaan volgende week vir mense bid, en ek dink ons moet sommer nacht maar lau, ook volgende week, en ons gaan volgende week, een geleendheid vir die Heere gee, af te handel, met goeders, maar het sal so makkelijk wees, want jy iets, dat die licht het vir jou aangegaan, dit is, wie ken nie die uitdrukking van, hoe makkelijk is het om uit die boom uit te val, los net die tak, jes, Psalm 81 sê, ek het Israel bevry uit Egypte uit, en dan sê dit, sy hande, Israel sy hande het die mainkie geloos. Die mainkie was daai tyd sy kruiwa, wat hulle gedraai het met al die stene, stene toe hulle slawe was, het hulle die mainkies met die stene, die klippe gedraai, toe hulle die slawe in Egypte was. En nou kom die Heer en hy sê, ek het, ek het jou bevry, maar jou hand, het die maaikie geloos, laat los, I mean, nou ouwens, dink jylle, dink jylle ons kan vandag net, ek het nie hier net een kort gebed geskryf, jyre, dankie, dat ek vry is, dankie, dat ek in die bloed gewas is, kom ons sê vir die jyre, dankie, Gert, sal jy vir ons dit bid sommer net, sublief, as hy, ek dink is nog by jou die, Kom ons, ek dink, kom ons staan en dan steek ons om ons hande in die licht of sit of le of wat ever, maar kom ons gee ons hart en het uit dankbaarheid vir wat die Heere vandag vir ons sê. Dankie, brother. Papa, vader, in hierdie ochend is daar by ons groe dankbaarheid. Yes. 
Dankbaarheid vir die mensie van die liefde wat op een ander manier op een ander keer gekombaar is en wat jy eindelijk vir ons gedoen het aan die kruis. Yes, yes, amen. Dank jy, hulle gees, dat jy in ons die jou getuig en ons help en ons lei. Dank jy dat daar vrijheid is vir elkeen wat vandag enig iets van die ouwe, enig iets van old set ways van die verlede, kan neersit, dit los, die handen oopmaak, laat dit val, en ons nooit hier daar aan steer nie, maar kan graas op die lewe, en die kese maak, vir u, omdat daarin, die lewe opgesluit is, yes, dankie vir die bloed, dankie dat daar groot kracht in die bloed is, en openbaar jy self steeds elke oomlik aan ons, omdat ons nog steeds meer wil leer van die kracht wat daar in die bloed van Jezus Christus is. Ons eer die vrie goedheid, ons eer die vrie liefde, en vader, dit wat ons vat vandag, is my gebed dat het ons dit ook sal share wat daar strome van levende water wat dit om betref uit ons sal uitvloei na hulle wie dit so brood nodig het nog aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte in Jesus naam Amen